வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இந்த பதிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பண வரவுக்கான சில குறிப்புகள் ஆன்மீக விஷயங்கள் பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் இப்போ நம்ம சொல்ல பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு பூஜை அன்பர்களே இது நீங்கள் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு பூஜை இந்த பூஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செய்ய உங்கள் வீட்டில் வந்து பணம் வந்து சேர்றதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் இல்லைங்க டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஏன்னா வந்து இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பூஜை மிகவும் தாந்திரிகமான மிகவும் எளிமையான பூஜையும் கூட சரி அது என்னன்றதை பார்ப்போம் நமது வீட்டில் வந்து சந்தோஷம் எப்போதும் நினச்சிருக்க நாம் செய்ய வேண்டிய மிக பிரிஞ்ச பூஜை குபேர லட்சுமி பூஜை இந்த பூஜை செய்வதன் மூலமாக செல்வத்திற்கு அதிபியான குபேர அருளையும் மகாலட்சுமியும் ஒரு சேர நீங்கள் பெற முடியும் மிக மிக எளிமையான இந்த பூஜை செய்வதனால் கிடைக்கும் பலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக பெரியது இந்த குபேர லட்சி பூர்மையை எப்படி செய்வதுன்றது இப்போ இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பூஜையை நாம் செய்ய நாம் ரெண்டு நிபந்தனைகளை கட்டாயம் படிக்க பிடிக்கிறாங்க அதாவது ஒன்று இந்த பூஜை ஒன்பது வாரங்களோ அல்லது ஒன்பது மாதங்களோ ஒரே நாட்களில் செய்யப்பட வேண்டும் எனவே இதை செய்ய நாம் சரியான நாளை தேர்ந்தெடுக்கும் அதாவது ஒன்பது வாரங்கள் செய்ய போகிறோம் என்றால் வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இதை செஞ்சிங்கன்னா அல்லது ஒன்பது மாதங்கள் செய்ய போதிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதம் பௌர்ணமி நாட்கள் அல்லது அமாவாசை நாட்களை இதை செய்யலாம் இந்த பூஜை ஒருவரை தான் தொடர்ந்து செய்யணும் ஆண் பெண் இர இருவர் வேண்டுமானாலும் இதை செய்யலாம் ஒருவேளை அவருக்கு உடல்நலக்குறிவை பெற்றால் அந்த குடும்பத்தில் வேறு ஒருவர் அந்த பூஜையை செய்யலாம் குபேர லட்சுமி பூஜைன்னு நிறைய பூஜைகள் வந்து அங்கங்கே நெட்டில் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் உண்மையான குபேர லட்சுமி பூஜை இதுதான் நண்பர்களே இதை மறக்காமல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டாவது நிபந்தனை இதை செய்யறதுக்கு ஒரே மாதிரியான எண்பத் ஒரு நாணயங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நண்பர்களே எண்பத்தி ஒரு நாணயம் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எண்பத்தி ஒரு காயின்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த நாணயங்கள் ஒரு ரூபாயாகவோ அல்லது எந்த நாணயமாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த எண்பத்தி ஒரு நாணயங்களும் ஒரே மதிப்பிலானவையாக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா இப்போ ஒரு ரூபாய் எடுத்தீங்கன்னா எண்பத்தோரு ரூபாய் நீங்கள் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பத்து ரூபாய் காயின் வச்சிங்கன்னா எண்பத்தோரு பத்து ரூபாய் காயின் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது இந்த பூஜைக்கான எந்திரம் இந்த இமேஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்கள் மந்திரத்தெல்லாம் நம்ம பின்னாடி இந்த நீங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வீடியோலேயே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கும் அதனால் நீங்கள் மந்திரத்தை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் சரிங்களா இப்போ சப்போஸ் வார வாரம் தொடர்ந்து வார வெள்ளிக்கிழமை செய்கிறேன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் இல்லை இல்லை மாதம் மாதம் போதும் மீதியாக நல்லா செய்ய முடியும்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்க அது என்னன்றதை முடிவு பண்ணிக்கோங்க அன்னைக்கு அன்னைக்கு பூஜை செய்கிற அன்னைக்கு காலங்காத்தால் எந்திரிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு அறையில் போய் குலதெய்வத்தை மனதார வேண்டி ஒரு தீபத்தை ஏற்றிடுங்க சரிங்களா அது ஏற்றி முடிச்சதுக்கப்புறம் பூஜை எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் வீட்டில் செல்வம் சேரணுன்றது வேண்டிக்கிட்டு விநாயகரை முதல்ல நீங்கள் வழிபடுங்க சரிங்களா முதல்ல குலதெய்வ வழிபாடு முக்கியம் அன்பர்களே அதுக்கப்புறம் முதல் கடவுளான விநாயகரை நீங்கள் வழிபட வேண்டும் இது ரெண்டுத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த நாளில் என்றைக்கு நல்ல நேரம்னு பார்த்துட்டு அந்த நல்ல நேரம் தண்ணிக்கு உங்கள் வீட்டு பூஜைகளில் ஒரு பலகன் மீது முன்பக்கம் படத்தில் தரப்பட்டிருப்பது போல் ஒரு கட்டத்தை ஒரு குங்குமத்தால் வரைஞ்சிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு இமேஜில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அந்த இமேஜ் தான் வீடியோ ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க எங்களை அரிசி மாவால் எழுதுவது சிறந்தது இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கட்டை போட்டு கட்டை மேலே வந்து ஒரு கட்டத்தை குங்குமத்தால் வரைஞ்சிக்கிட்டு அது மேலே வந்து இந்த எண்களை அரிசி மாவில் எழுதுவது சிறந்தது திருமகளை குறிக்கும் விதமாக எழுதப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ என்பதை மஞ்சள் பொடியால் எழுதிக்கோங்க இவ்வளவு தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிக்சர் அதே தாங்க குங்குமம் அதுக்கப்புறம் வந்து அரிசி மாவு அப்புறம் வந்து மஞ்சள் பொடியால் எழுதிக்கோங்க மூணுத்தையும் இதே மாதிரி இமேஜில் வராமல் எழுதிக்கோங்க இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா குபேர எந்திர கோலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து நெட்டில் வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து விடவே மாட்டாங்க இதை உங்களுக்காக தனியாக இந்த நம்ம இமேஜை கொடுத்துருக்கோம் இதை மறக்காமல் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு கேப்சர் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க உபரேந்திரக்கோணம் அடுத்து கட்டங்களில் எழுதப்பட்டது எழுத்துக்கள் பக்கத்தில் கட்டத்திற்கு ஒன்று வீதம் ஒன்பது நாணயங்கள் வச்சுக்கோங்க எழுத்தை அழித்தோ மறைந்தோ விடக்கூடாது எனவே எந்திரத்தை வரையும் போதே அதற்கு ஏற்றபடி வரைந்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு தடவை எழுதிட்டு மறுபடியும் அழைக்கக்கூடாது என்பர்களே அதனால் போடும் போது எழுதும் போது நல்லா பெருசாக எழுதிக்கோங்க பக்கத்தில் காயின் வைக்கிற சைஸுக்கெல்லாம் சரி நாணயம் வந்து எதுக்கு வைக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மகாலட்சுமியோட அடையாளம் இப்போது குபேர எந்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமகர் எழுந்
அப்படின்னு மனதாராக வேண்டிக்கோங்க அப்படி வேண்டிக்கிட்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிற மந்திரத்தை பூவை வச்சு நீங்கள் வந்திருக்கோம் ஒம்பது மணி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் போடுங்க மகாலட்சுமியை போற்றி மங்கள லட்சுமியை போற்றி தீபலட்சுமியை போற்றி திருமகள் தாயே போற்றி அன்னலட்சுமியே போற்றி கிரகலட்சுமியை போற்றி நாராயண லட்சுமியை போற்றி நாயக லட்சுமியை போற்றி ஓம் குபேர லட்சுமியை போற்றி போற்றி அப்படின்னு சொல்லியவாறே உங்கள் கையில் இருக்க பூவை நீங்கள் விறந்திருக்கும் குபேரேந்திரத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் போடுங்க போட்டு முடிச்சுட்டு வளம் யாவும் தந்திடுவாய் வைஸ்வரனா போற்றி குளம் செழிக்க செய்திடுவாய் குபேரனை போற்றி செல்வங்கள் தந்திடுவாய் சிவன் தோழா போற்றி உலமார துதிக்கின்றோம் முத்தமனை போற்றி போற்றி இந்த துதியை சொல்லி குபேரனை கும்பிடுங்கள் தூப தீபம் காட்டுங்கள் சர்க்கரை கலந்த பால் அல்லது பால் பாயாசனம் இதனும் நிவேதனம் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் பிறகுளே பூஜை முடிஞ்சிருச்சு அன்றைக்கி மாலையில் உங்களால் இயன்ற அளவுக்கு மங்கள பொருட்களை பிறருக்கு வைத்து கொடுங்கள் வசதி குறைவாக இருப்பின் இதனை ஒன்பது மாத முடிவில் தந்தாலும் கூட போதும் பூஜை செய்த அன்று மாலை ஏதாவது ஒரு பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு சென்று தாயாரை தரிசியுங்கள் மறுநாள் குபேரேந்திரத்தில் வைத்து பூஜித்த காசுகளை எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வையுங்கள் ஒரு துணியை நனைத்து அதனால் குபேர எந்திர கோலத்தை துடைத்து விடுங்கள் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அல்லது பௌர்ணமி நாளில் முன் போலவே குபேர எந்திரம் வரைந்து வேறு காசுகளை வைத்து பூஜித்து மாலையில் கோயிலுக்கு செல்லும் வரை எல்லாவற்றையும் செய்யுங்கள் இப்படி ஒன்பது வெள்ளிக்கிழமைகள் அல்லது ஒன்பது பௌர்ணமிகள் பூஜை செய்து முடித்ததும் அடுத்து வரும் வெள்ளிக்கிழமை அல்லது பௌர்ணமி என்று சேர்ந்திருக்கும் எண்பத்தோரு காசுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று ஏதாவது ஒரு சிவன் கோயில் உண்டியலிலோ அல்லது பெருமாள் கோயில் தாயார் சன்னதியில் உள்ள உண்டியலிலோ செலுத்துங்கள் சிவபெருமானே குபேரனுக்கு எல்லா செல்வங்களையும் அளித்தவர் அதோடு அவரை நண்பா நண்பனாகவும் ஏற்றவர் எனவே சிவன் கோயில் செலுத்துவது மிக 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 சிறந்தது அன்பர்களே அன்றைய தினம் உங்களால் இயன்ற அளவு மங்கள பொருட்களை பெண்களுக்கு வைத்து கொடுங்கள் அன்றைய தினம் மகாலட்சுமியை ஏதாவது ஒரு உருவில் அதனை பெற வருவாள் என்பது நம்பிக்கை அன்பர்களே எனவே குறைவாக கொடுத்தாலும் மனதார கொடுங்கள் ஒன்பது வாரம் அல்லது ஒன்பது மாத மாத பூஜை முடிந்த நாள் முதல் உங்கள் வீட்டில் நிச்சயமாக செல்வ வளம் சேரும் நிம்மதி சந்தோஷம் உற்சாகம் நிறையும் வருடத்திற்கு ஒருமுறை இந்த லட்சுமி குபேந்திர என்று பூஜை செய்யுங்கள் குறையாத செல்வமும் நிறைவான நிம்மதியான வாழ்வும் நிச்சயம் உங்களுக்கு கிட்டையும் என்பது உங்களுக்கு மிகவும் நிரூபிக்கப்பட்ட நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி சொல்லப்பட்ட ஒரு உண்மை அன்பர்களே இதை மறக்காமல் நீங்கள் உபயோகித்து இதை வாழ்க்கையில் பயன்பெற வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த லைக் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து வந்து வேற ஒரு பண ஈர்ப்பு தாந்திரீக கிரகத்தை அடுத்த பதிவில் உங்களுக்காக நான் சொல்ல போறேன் நன்றி அன்பர்களே மீண்டும் சந்திப்போம் ஓம் நமச்சிவாயா